上，独自闯，未安长。烽火映霜天，血色间夕阳。暗夜寒青石到日长。眉目透，是霜风霜，奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫。几云好伤，风上未远去，踏破山河之叠浪，一心并肩，蝴蝶荡。看永夜的尽头，乍世人天光，莫怪仰天了轻狂。千难万险与魂伤，一起失去对不望。人依然聚散，过日月晚霞，待到蓦然回首，还无恙。玄太医，来人！殿下，您不愿让英王出人营地时，难道您是想自己去啊？无上。安帝，皇四子杨莹参见丹阳王兄。皇四子。臣弟，皇四子杨莹，参见丹阳王兄。他赢。丹阳王兄，您执掌国事，英王兄又身子不好，既然如此，何不由臣弟来当这个营地使呢？英皇帝此举，大善。诸位或许不知，银皇帝自有多病，先皇曾得高僧指点，要待他成年后方入玉帝。是以银皇帝虽未封王，却是实打实的先皇血脉。此事，本宫丹阳王殿下。曾听先皇反复提及，丹阳王殿下，是也不是。阿英，此次前往安国有多危险，你知道吗？你是真的想当这个营地使吗？臣弟当然知道危险，不过，只要王兄。也封我一个跟您一样威风的亲王，再赏我很多很多东西，我就不怕了。儿戏，王兄，我是真的想去。圣上也是我的亲哥哥，我也盼他早日归来呀、啊。只要能见今日将军，管他是公主还是皇子。皇四子，宫中体国。臣恳请殿下颁令，册封皇四子杨莹为亲王之爵。臣同意。臣也服意。阿莹，你真的想好，不后悔。传令，晋皇四子杨莹为大武理王，择日持节出使安国，迎回圣上。殿下圣明。
殿下，你怎么这么傻？我不傻，我现在堂堂亲王都能当了，十一八百又算得了什么呀？只要我能够顺利的迎回皇兄，我就可以比长姐还要尊贵，不仅可以免掉远州哥哥的罪，还可以和你在一起了。可是安国人，一旦发现你是个冒牌皇子，你会死的。我不是冒牌皇，我也是父皇的孩子啊！你看，我以前当了公主，当了这么长时间，我身边一直只有两个小宫女。可我现在，我刚刚被册封，皇嫂就马上给我配了八个宫女，这么风光的日子有什么不好的呀？你别这么看着我好不好？要不然。我好不容易才攒起来的勇气，马上就没有。其实我刚刚可害怕了，可是我实在不想在深宫里做一个默默无闻、不得自由的无权公主了。可是殿下，安国离这里少说有上千里，可你连宫城都没出去过。安帝李损，当年也是斗倒了他的太子嫡兄，才登上皇位的。殿下，殿下，醒醒！嗯，对不起，皇嫂，我不是有意睡着的。只是实在有点困。罢了，你也已经学了整整两个时辰，是时候该休息了。我不困了，请皇嫂继续教我，不是继续教臣弟吧？要的就是这个精气神。你记住，任何时候，你都是大吴的礼物。不过，皇嫂。臣弟拜托您的事儿，你放心吧。你丹阳王兄已经赦免了你远州的罪，让兵部尽快召他回京了。宁大人还活着，宁大人还活着。出来吧。是我们，饭做好了吗？做好了，我这就去拿。等等，打盆水来，我要净手。我帮你。加了糖桂花的豆沙包，好香啊！那就多吃点。你不是做白雀的吗？还会做饭呢。嗯、这豆沙包是兔子的形状啊，不像白雀。公子，你看错了吧？别装了，白雀的味儿啊，我三十里外都能闻到。三十里外都能闻到。公子，你鼻子这么灵，说犬的吧。桃儿今年三十，正好数犬。把糖丸吃了，哪那么多话？哦。公子不怕里面有猪一味的毒吗？
现在不怕了。一起坐下来吃吧，姐姐，菜都快凉了。多谢。这豆沙包怎么吃着，有点像村头那个牛大马的手艺啊？是吗？像不像？哎，袁小哥。嗯。你吃这个，这个好吃。公子，你吃这个。这个适合谢谢姐姐。哦，都忘了，还不知道姐姐叫什么名字呢。我姓任，叫如意，吉祥如意的如意。好名字，月罗。嗯，你记不记得之前我们住的那个村子，村头有条小狗叫如意啊？啊，当时还咬了我一口。是吗？嗯。我吃好了，先去后院洗衣裳。桃儿，你就不能学学十三哥，好好说话吗？你看，都把人家呛走了。你懂什么呀？我故意试探他的。试探？他是一个舞姬，这么受不得气，就说明他之前性格非常自傲，又或者。刚做白雪没几天。哦，我怎么觉得，自从他上次咬了你之后，你才这么对他的呀？你对其他的姑娘都挺客气的。行了，我心里有数，吃你的饭哥哥，你果然还活着。你什么时候回来的？殿下还在派兵部找你呢。呃，刚回来。我也是刚刚知道你活着，所以想着来你家看一眼。你怎么样？有没有受伤？啊，我没事儿。你最近还好吗？还没嫁去杨家呢。扬州哥哥，你什么时候去陪人家买衣裳啊？他是谁？这个，这位是我以前的邻居，介绍一下。这位是我老家的表妹。那我先走了。我瞧你这位故人，穿着打扮气度不凡，想必是位高门贵女吧？她今天已经看见我了，说不定转头就会将我出现在这里的事情告诉别人。表哥，若是让人怀疑你有位奸细表妹，只怕不太好吧？你说你啊，干什么都干不好，做饭还那么难吃。但你这脑袋里装的都是坏水。你到底要干什么？带我一起出城。只要一离开城门，我立刻就走，绝不会再麻烦您一分一毫。真的。真的。多谢表哥。
这是那人留下酒方里的东西，你让人交给我。嗯，是。怎么了？这是朱一卫万毒姐特有的蜡壳，够资格用它的只能是高级朱一卫。这个人来头不小。如果让他活着回到了总部，那我们合作的消息恐怕就掩不住了。哎呀，那岳先生恐怕是要危险了吧？你们这是要隔岸观火的？现在外面盛传你们六道堂泄露贵国军情的消息，我只需要加一把火，就能让这个消息天下皆知。一派胡言！六道堂从来都是忠心耿耿，声张兵败完全是他自己钦定。你们就算没做过，说的人多，也就做了。你想要什么？用过万毒姐之后的一段时间之内，这个人会内力尽失。他如果想要把消息传回总部，多半会去各地分部来调派飞哥。离京最近的分部就是开阳和天津。我需要在这两个地方设下埋伏。无都的朱一卫已经死光了，我需要人手。赵大人不在，只能给你六个人。不够，至少十个。你记住，我们现在是一根绳上的蚂蚱。如果让这个人活着出了巫国，你我都得死。刚刚我去买路上要用的药材，结果听到一件事儿：朱一卫的无都分部前天晚上被召集的人全断了。全断了？嗯。这朱一卫无都分部这几年经营的都不错，而且我在任的时候也从来没暴露过。居然能让赵继与我断了？那除非他们自己内讧，又或者……有人里应外合，不愧是我念头，一猜就中。我听到罗青霞喊那个蒙面人叫岳先生，我估计至少是为此一事。那这就对上了，这勾心斗角哪儿都少不了。我不就被赵继害得够惨了吗？我不是指这个，嗯，我说的是如意姑娘。他要真的是逃出来的白痴，那他运气会不会太好了点儿？你才想到啊，当初要把他留下来的不是你吗？我那不是看他可怜吗？要不你再去试试他？怎么试啊？一旦试出来怎么办？你还吃了人家豆沙包呢。那咋办？不管他是不是朱一威的人，不管他做了什么，我们现在不是六道堂的人了，跟我们没关系。能够顺便救他一命的，就当结个善缘。不过，这赵姬的死多满一天，兄弟们的危险就多一分。所以我们明早趁早出发。好。糖丸吃了吗？今天？还没呢。快回去休息吧，明天我们早点走。好。都听到了吧？记住你说的话。明日卯时，城门别后，你我再无干连。打算骑马吗？骑让他能走得快一些。谢谢你，可我不会骑马。哦，那好吧，那你一定要多保重啊
，如意拜谢袁小哥救命之恩。哎，可别，真正救你命的是宁童，要不是他杀了赵姬，咱俩都得。嗯我欠你一条命，不用客气，我吃了你的豆沙包，咱俩扯平了。走了，夜路。哎，想要四头罗网的话，就去泸州的开阳天机分部，召集的党羽已经往那个方向走了。奴听不懂，奴要回郑州老家。走，去，去。亲手打断了他全身的骨头，给我射！宁堂主，别来无恙啊！相国。
好久不见。赵季既然请不动你，我就只好亲自出马了，请你喝杯茶，请。住手！第一个，你还是布装看起来比较顺眼。你们都给我听好了，不得对宁堂主的朋友无礼。请相国来意，宁某心知肚明，只是在下才疏力薄，实在难以担此重任。你才疏力薄，那老夫岂不成了行尸走肉？请。说说，在你们这些六道堂提起的脑子里头，剑客到底是个什么东西？监视、刺杀、收买便捷之人。这些小事，街都是养几个游侠就能做到，可朝廷为什么还要花每年军饷的六分之一养着你们这些六道堂？宁远州的武功或许比你们高一点，可智计却胜于你们百倍。六道堂上千人，只有他一个人知道剑客对于朝廷的真正作用，不是暗杀，不是偷盗，而是搜集整理出真正对国政有用的情资。可是，你们的宁堂主走后，赵继贤至地狱道，废了僧罗殿。是以圣上出征前拿到了情资，十条倒有九条都是假的。为什么？是因为人家安国朱一卫也不是吃素的，也会同样放出假消息。没有经过多路验证过的情报，就是胡扯。刚才赵继的亲信死了，我毫无所动，因为在我眼里。他连你们宁堂主的一根汗毛都比不了。相国过誉了。其实我并没有给你戴高帽子。此次身上被俘，败影之一就在六道堂。说句心里话。我很早之前就欣赏你的才干，可你始终不愿为我所用，我就只能袖手听人赵季再三陷害于你。相国此言呢，无非是想要恩威并施嘛。嗯，但在下早已厌倦了朝堂的倾轧，而且也因入狱，身体早已五劳七伤，实在是难以担此重任。不过。刚才我表妹的功夫你也看到了，我相信你大可以用原路他们的性命来要挟于我，但我可以向你保证，在他们人头落地之前，我也会送相国早登极乐的。好，是吗
。我当然相信，而且我还相信你这个人不受要挟。但是宁大人，若是此事关系到银公主的性命呢？阿仁同意我国以重金赎回圣上，但要求是以皇子为实。你也知道，丹阳王监国，英王病重，林公主便自请以皇子身份赴安。此时此刻，他正在午门行辞毕礼，过一会儿，车驾就该到附近了。说起心里话，其实我并不在意你是否能够赢回圣上。但是只要你平安护送公主见到他，问他要一封传旨与皇后府中亲子而后由我监国的圣旨就行。宁大人，如果你还想拒绝，我现在就让公主去死。其实，我并不在意这把龙椅是谁做的。但是我绝对不允许任何人挑战我掌控大火的权利。哎，现在公主的车驾正好经过西郊山坳，只要我放出鸣笛，埋伏的人会立刻点燃火药。宁大人，你是知道的，我这个人向来没什么耐心。什么错？你倒真沉得住气啊！没有经过多方验证的消息，就是胡扯。刚才您说的，如果仅凭相国一句话，我就相信你会杀了殷公主，是否有些太儿戏了？不过呢，我倒是相信您会派人埋伏公主，但只是要伪造丹阳王想要杀害公主的假象，以备你日后之用。我说的没错吧？殿下，请勿慌张，只是前面山道上有山石崩落而已。厉害，洞见如珠。老夫越来越觉得当初不该选赵进去执政，留到他。好，如果我现在开始放弃要挟，仅仅以一个吴国百姓的身份，请求你护送公主和十万两黄金安全赴安，迎回圣上，你可愿意？张松虽然是世人眼中的权臣奸相，但人不忍同胞生灵涂炭。宁大人，请你看在同为无人的份上，受张母所请。百姓确实大事。但我有伤在身，恐难担此重任
你可知，护卫圣上而被俘往安都的天道道中，已全数身亡了吗？你说柴明他们，因为战事中断的西北割道刚打通，就收到了安都少典传来的消息：天道被俘的兄弟，因为伤重难治，已经全数殉国了。可惜啊，他们现在并不是英雄，而被称为叛徒。这是在我军退守的詹州发现的无名阶梯，你看看。上面写着：“六道汤卖国，杀皇帝遭殃。”这个是今日虎志勤送往朝中的奏章。文中直指天道道中，君前善权与安国勾结一致，圣上蒙旨。你撕得了他？可你撕不了天下人的悠悠之口，败军之将当然会凭了命的退卸走人，而只有一个人回来的天道，变成了最好的替罪之物。印远州，你身为六道堂的前夫堂主，就算你不心痛当初你的革新化为乌有，难道你还能眼睁睁的看着当初把你从血海里背回来的兄弟，死后还要背上千国马民？我亲自前往安国救回圣上，让他亲口跟天下人证明天道殉职兄弟们的忠贞英勇。和聪明人说话，就是简单。那你去，还是不去？从此刻起，你升任左卫中老将，重掌六道堂。这是先皇赐我的御服，你可凭此便于行事。事若成功，重赏；事若不成，不罚。三下倒无需什么重赏，但请相国。务必答应我，待事成之后，必须让天道兄弟们进入英烈寺，要护公主一生平安富贵，放我归隐山林。诺。事如破损，可发不可收。起来吧。看来让你官复原职，的确是众望所归啊。怎么不见赵姬啊？回相国
赵大人出京追捕朱一卫余孽，至今未归。宁堂主，你如今在六道堂一言九鼎，赵纪如何处置？以后不必顾及我的面子。多谢相国。除开那几个天道的护卫，你打算带多少人去安都啊？贵精不贵多，四个就够了。四？对。德洛，想不想跟我去安国，去看看你从没见过的大漠和孤烟？想，想，想，想。哎，等等，小伙子。你到十八岁了吗？想去就去。刚才看你的武功也不过平平。元禄，把你的墓园拿出来，给相国看看。元禄是墨家后人，也是恶鬼道最出色的天才。那几个人是谁啊？丞相，请您手下的侍卫随意对付下官。随意，好大的口气啊！四象八卦阵，没错，孙朗擅长的就是防御。不错，另外两人是谁？有一个在牢里。时辰已到郑姐姐何必自谦？为天下女人增色，乃我于十三毕生所愿。于十三，有人来接你出狱了。嗯。没有你们的日子，我该怎么活？我也舍不得你们，我也舍，我也舍不得你们。哎，赶紧走，赶紧走，快点吧！哎，我又走了，再见。你再跟我憋气吧，宝宝。为美人笑傲，虽千万人，吾王矣。
有一件要命没钱的事儿干吗？如果你愿意的话，拐带刘尚书千金的事儿就一笔勾销。跟着别人干就算了，跟着宁头你干，我愿意考虑一下。说说吧，什么活儿？护送一位正值芳龄，芳龄，柔弱，柔弱，美丽的公主。远赴千里之外，公主，我干。哎，等一下！哎，等我一下前都尉，皇后殿下召见。参见娘娘。前都尉来的正好，平身吧。这几天。为筹圣上赎金，国库空虚太半，本宫准备把私库所藏的几幅名画卖掉，只是一时花了眼，竟然分不清到底哪一幅天王图才是吴仙人原作应是此幅，另一幅时中有虚，虚中有实，应是吴仙人的徒弟鲁道克的仿作。何为时中有虚，虚中有实？恕臣无礼。前朝，乃六道堂天道旧部，欢迎护卫有功，被特旨。调入于英军。回娘娘，此处便是转折中虚。前都尉真不愧名门之后，文武双绝。若不是张相亲自相请。本宫还真有些舍不得呢。皇后娘娘，千都尉，你是圣上最信任的侍卫长。圣上出征之际，特令你守护皇后。如今圣上蒙旨，你可愿重归六道堂？随宁堂主一起远赴安定，救助还国。臣早有此意，定不负使命。嗯、人马既已齐全，你们就尽快出发吧。好，明日一早我们便出发。嗯。不过我们走之后，还请相国多盯着丹阳王那边。如果他从中作梗，我们便会腹背受敌。哼，你放心，老夫自会尽力。不管事关地位，他肯定也会有所行动。你们自己也要多加留意才好。好。离京之时呢，老夫就不再来相送了。愿平安归来。早日再聚啊！拜托，相国放心。
哎，对了，社团当中有没有你那位如花似玉的表妹啊？没有。好，我认识你二十多年，怎么从没听说过你有个表妹？你不知道的东西多了。相国难道不担心宁远州中途反悔？只要结了公主，十万两黄金在手，他随便找一块地方招兵买马，便又是一方豪强。下官以为，不如将他那表妹留在京中作为人质。比赵季还心狠手辣的表妹，你敢留吗？无需担忧。刚刚在亭子里，难道你没有看见宁远州把那盏茶全都给喝了吗？难道那茶里面？此药乃前朝秘传，名为一寻千机。凡秘史出行，必以此药为前置，每隔十日必须服下这药，否则……我已经打发人在前路各处安排了解药。他若有懈怠之心，不过宁远州是个聪明人，他懂得怎么才能让我放心，所以，我才把那枚玉符给了他，也让他安心。六道堂。地狱道，宁远州，六道堂天道，前招，六道堂阿修罗道云十三。道堂恶鬼道，原路。六道堂人道，孙老
醉。